எழுந்து நீ பிரகாசி ஒப்படைப்பதற்கு அவர் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்தார் என்பதற்காக அவருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறார் இந்த நாளினுடைய சிந்தனை என்னவென்றால் Giving without counting the cost. அப்படி என்றால் இவ்வளவு விலையா இதை நான் விட்டுவிட முடியுமா கூடாது அடிக்கடி வழக்கு மன்றங்களுக்கு செல்லும் போது நான் பார்க்கிற காரியம் என்ன தெரியுமா இத்தனை லட்சம் அவர்களுக்கு நான் கொடுக்க வேண்டும் கொடுக்க முடியவில்லை இவ்வளவு சொத்து அதன் மேல் வழக்கு மன்றங்களில வழக்குகள் தேங்கி கிடக்கிறது அந்த வழக்குகள் வந்தால் வழக்கறிஞர்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி ஏனென்றால் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய பீஸ் கொடுக்கப்படும் இந்த நாளினுடைய செய்தியை பாருங்கள் எவ்வளவு விலை எவ்வளவு விலை உள்ளதை நான் கொடுக்க முடியுமா கொடுக்க முடியும் எப்போது உண்மைத்தன்மை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும் போது எது நிலையானது எது நிரந்தரமானது இதை நான் பெற்றுக் கொள்வதற்கு எனக்கு என்ன தகுதி என்று சொல்லுகின்ற கேள்வியை நாம் கேட்கும் போது இந்த நாளினுடைய சிந்தனைக்காக திருவரை சொல்லுகின்ற வேத வசனம் பாருங்கள் மார்க்கு என்பவர்களது நற்செய்தி நூல் பதினான்காவது அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் முதல் பதினோரு வசனங்களில் அடங்கியிருக்கிற ஒரு சம்பவத்தை இந்த நாளிலே உங்களோடு ஒப்படைக்க விரும்புகிறேன் பதினான்காவது அதிகாரத்தினுடைய மூன்றாவது வசனம் என்ன ஆரம்பிக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து பிரித்தானியாவில் குஷ்டரோகியாய் இருந்த சீமோன் வீட்டிலே போஜன பந்தி இருந்தார் 
கிறிஸ்து வானம் பூமி படைத்த கடவுள் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு இந்த பூமியின் தாழ்விடங்களிலே இறங்கி வந்திருக்கிறார் ஆகவே நாம் அந்த கடவுளுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் அதைத்தான் தியாகம் என்று சொல்ல வேண்டும் அனைத்து படைப்பையும் படைத்து அதை ஆதாமுக்கும் ஏவாடுக்கும் கொடுத்து நீங்கள் இந்த உலகத்தை ஆண்டு அனுபவித்து மகிழ்ச்சியாயிருங்கள் என்று சொல்லி இருக்க அவர்கள் பேயினுடைய தந்திர வலையிலே விழுந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணி கடவுளுடைய கோபத்திற்கு உட்பட்டு கடவுளுடைய தண்டனையினால் துரத்தி அடிக்கப்பட்டு இந்த படைப்பு அனைத்தையும் நாசமாக்கி போட்டார்கள் அப்படி உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களுடைய உறவுகள் செய்தால் நீங்கள் அந்த பகுதியில நான் அந்த திசை நோக்கி தலை வைத்து படுக்க மாட்டோம் ஆனால் பாருங்கள் அனைத்தையும் நாசமாக்கி கடவுளுடைய வழிகளை விட்டு அலைந்து தூர போய் வாழ்க்கையில சாபத்தினால் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மனுக்குலத்திற்காக வானத்தின் மகிமையை விட்டுவிட்டு தன்னையே கொடுக்கத்தக்கதாக தன்னையே செலவழிக்கத்தக்கதாக அந்த பரம்பொருள் தன்னுடைய மகனாகிய இயேசு கிறிஸ்து என்கின்ற பெயரில் இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கிறார் ஆகவே இந்த நாளிலே அவருக்கு நாம் நன்றி சொல்லுவோம் இங்கே இயேசு கிறிஸ்து குஷ்டரோகியாய் இருந்தான் ஒருவன் குஷ்டரோகம் என்று வந்துவிட்டால் குடும்பத்தால் சமுதாயத்தால் சமயத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை அப்படி இருந்த ஒரு மனிதனை இயேசு சுகமாக்கிறார் இயேசுடைய வல்லமை அவன் மீது வந்தது எதற்காக அவன் சுகம் பெற்று அவன் கடவுளுக்கு நன்றி உள்ளவனாய் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நாளின் செய்தியை கேட்கிற சகோதரனை சகோதரியே இந்த நாளில் இந்த செய்தி உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுவதனுடைய நோக்கம் என்ன தெரியுமா நாம் அனைத்தையும் சாபமாக்கி இருக்க நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் சபிக்கப்பட்டவர்களாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வானம் பூமி படைத்த கடவுள் நம்முடைய தாயும் தந்தையுமானவர் மனித உருவேற்று வந்திருக்கிறார் என்னையும் உங்களையும் விசாரிக்கத்தக்கதாக என்னையும் உங்களையும் சுகமாக்கி விடுதலை காற்றை சுவாசிக்க வழிநடத்தத்தக்கதாக இங்கே ஒரு மனிதன் அவனுடைய பெயர் சீமோன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவனுடைய ஊர் பெத்தானியா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அங்கே மறித்து உயிர் பெற்றானே ராசுரு அவனும் அவனுடைய சகோதரிகளாகிய மரியாளம் மார்த்தாடம் இருந்தார்கள் குஷ்ட ரோகத்தில் இருந்து சுகம் பெற்று இப்பொழுது கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்தை அனுபவமாக்கி கொண்டு பிரிந்த உறவுகளெல்லாம் சேர்க்கப்பட்ட நிலைமையில கடவுளுக்கு மனித குமாரனாய் வந்திருக்கிற ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு அங்கே அவன் விருந்து கொடுத்தான் அச்சமயத்தில் ஒரு ஸ்திரீ மற்ற சுவிசேஷங்களில் வாசிக்கும் போது அவளுடைய பெயர் மரியாதை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஸ்திரீ வெளியேற பெற்ற நடகம் என்னும் உத்தம தைலத்தை வெள்ளை கல் பரணியிலே கொண்டு வந்து அதை உடைத்து அந்த தைலத்தை அவர் சிரசின் மேல் ஊற்றினாள் நானும் நீங்களும் இந்திய நாட்டிலே இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு சம்பவம் இந்தியாவுக்கு தொடர்புடையது என்று சொல்லி வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொல்கிறார்கள் வெளியேறப்பட்ட நடதம் என்னும் உத்தம தைலம் இந்தியாவில் இருந்துதான் அந்த தைலம் வந்திருக்கிறது அந்த காலத்தில் என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எழுதுகிறார்கள் அதற்கு பெயர் நலதம் அந்த நலதம் வெளியேற பெற்ற ஒரு தைலம் அதை குறித்து பின்பாக அவர்கள் சொல்லும் போது இதை முன்னூறு பணத்துக்கு அதிகமான கிரயத்திற்கு விற்று தரிதருக்கு கொடுத்திருக்கலாமே என்று சொல்லி ஐந்தாவது வசனத்திலே சொல்கிறார்கள் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இந்த முன்னூறு பணம் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை அதை தினார் என்று சொல்கிறார்கள் மத்திய தரைக்கடல் பகுதியிலே அந்த முன்னூறு பணம் என்று சொல்லிவிட்டால் அது ஒரு கூலி வேலை செய்கின்ற ஒரு மனிதனுடைய ஒரு வருடத்தினுடைய கூலி அதை இங்கே மரியாள் என்கின்ற ஒரு பெண் இந்த மரியாள் வாழ்க்கையில தாறுமாறாக வாழ்ந்து சமயத்தால் சமுதாயத்தால் குடும்பங்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டவள் இயேசுவை சந்தித்தாள் இயேசு அவளுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிவிட்டார் 
இடத்திலே வந்தால் உனக்கு மத மாற்றம் கிடைக்காது இடத்திலே வந்தால் உன்னுடைய மனம் மாறி போகும் கடவுளுடைய தியாகத்தை நீ பார்க்க உன்னுடைய கண்கள் திறக்கப்படும் பாதத்திற்கு அவள் வந்தாள் ஏன் தெரியுமா என் வாழ்க்கையில ஒருவரும் விரும்பத்தகாதவளாய் நான் வாழ்ந்திருந்தேன் என்னுடைய சூழ்நிலை என்னுடைய தீய பழக்கம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் இப்படி ஆகத்தக்கதாக என்னை வழி நடத்தி விட்டது இப்போது அனைவரும் என்னை படித்து பேசி புறக்கணித்திருக்கும் போது என்னை அன்பாய் ஏற்று என்னை விசாரித்து என்னுடைய அடிமைதனத்தில் இருந்து எனக்கு விடுதலை கொடுத்த இறைவா இதற்கு ஈடாக நான் எதை கொடுக்க முடியும் வெளியேறப்பட்ட நலதம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வாசனை திரவியத்தை அந்த பூஜாவிலே கொண்டு வந்து அதை உடைத்து அந்த தைலத்தை இயேசுவின் சரசின் மேல் ஊற்றினாள் இந்த நாளிலே நானும் நீங்களும் கடவுளுக்கு ஆராதனை செய்வதற்கு காரணம் இருக்கிறது ஏன் தெரியுமா இயேசு என்னை விடுதலை ஆக்கினார் இயேசு என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் கொண்டு வந்தார் என்னுடைய படிப்பு என்னுடைய குடும்ப கௌரவம் என்னுடைய ஜாதி என்னுடைய அழகு என்னுடைய அந்தஸ்து எதுவும் எனக்கு கொடுக்க முடியாததான மன்னிப்பை அர்த்தத்தை நம்பிக்கையை இயேசு கொடுத்தார் இயேசுவின் தியாகத்திற்கு இயேசுவின் சரீரமும் ரத்தத்திற்கு விலை கொடுக்க முடியாது இந்த உலகம் முழுவதையும் விற்று கொண்டு வந்து அவருடைய கணக்கிலே சேர்த்தாலும் அவர் என் மீது அவர் இந்த நாளில் செய்தியை கேட்கிற உங்கள் மீது காட்டியிருக்கின்ற அவருடைய தியாகம் அர்ப்பணிப்பு அந்த அர்ப்பணிப்புக்கு ஈடாக முடியாது ஆகவே அவள் இங்கே குஷ்டரோகியாய் இருந்து விடுதலை பெற்ற சீமோனுடைய வாழ்க்கையில அவனுடைய குடும்பத்தில் வந்து இயேசுக்கு இதை செய்தாள் அந்த சீமோன் இதை செய்யவில்லை அந்த வழக்கத்தின்படி வீட்டிற்கு வருபவர்களை விருந்தாளிகளை தைலத்தை ஊற்றி அங்கே அவர்களை சுத்திகரிக்கவும் அவர்களை அபிஷேகம் பண்ணுவதும் வழக்கமாய் இருந்தது ஆனால் இங்கே அவன் மறந்திருக்க அவனுடைய வீட்டுக்கு வந்திருக்கிற இயேசுக்கு இவள் இந்த மரியாள் அந்த தைலத்தை ஊற்றினாள் இயேசு கிறிஸ்து ஏழ்மையானார் எதற்காக தெரியுமா நானும் நீங்களும் பணக்காரர்களாக ஏழ்மையின் உருவம் எடுத்து வந்திருக்கிறார் ஏனென்றால் ஏழ்மையில இருக்கின்ற மனுக்குலத்தை ஐஸ்வர்யவான்களாய் மாற்றுவதற்காக அப்படி என்றால் ஒரு பதினைஞ்சு கோடி அப்படி என்றால் ஒரு பதினைந்து லட்சம் உன்னுடைய பேங்க்கு வந்துடும் சொல்லி நீங்க நினைக்க கூடாது இயேசு கிறிஸ்து ஏழ்மையின் ரூபம் எடுத்து தாழ்மையாய் வந்திருக்கிறார் ஏன் தெரியுமா நாம் அனைவரும் அவருக்குள் அவருடைய சரீரத்திற்குள் ரத்தத்திற்குள் நாம் தைரியமாக உற்சாகமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக நம்மை மாற்ற முடியாது கத்திற்கு நன்றி செலு அவர் தன்னை முற்றிலுமாக தாழ்த்தினார் வெறுமைப்படுத்தினார் தன்னுடைய வானத்தின் மகிமையை விட்டுவிட்டு பூமியின் தாழ்விடங்களிலே வந்திருக்கிறார் எதற்காக நாம் அவருக்குள் பிழைக்க முடியாக நாம் துரோகிகள் நாம் பாவிகள் அவர் நமக்கு முகத்தை காட்டி இருக்கிற நாம் முதுகை காட்டினவர்கள் நன்றிக்கு கேடு செய்தவர்கள் நம்பிக்கைக்கு துரோகம் செய்தவர்கள் அழிந்து போகிறவைகளை நம்பி அறியாத அவருடைய அருளை விட்டு தூரமாய் போனவர்கள் அவர் என்னையும் உங்களையும் மறுபடியும் அவருக்குள்ளாக நம்மை ஐஸ்வர்யவான்களாய் நாம் அவருக்குள் விடுதலை பெற்று நிம்மதியோடு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் வாழத்தக்கதாக அவர் ஏழ்மையின் ரூபம் எடுத்து வந்திருக்கிறார் என்ன எதிர்பார்த்து ஒன்றுமே இல்லை நம்மிடத்திலே கொடுப்பதற்கு நம்மிடத்திலே கொடுப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை நாம் மாலை போடுகிறோம் மெழுகுவர்த்தி ஏற்றுகின்றோம் தலையில் இருக்கிற முடியை சரைக்க கொடுத்து ஏதோ லட்சங்களை கொண்டு போய் காணிக்கை போட்டியிலே போடுகிறோம் என்று சொல்லுகிறோமே அது அந்த கடவுளுக்கு முன்பதாக ஒன்றுமே இல்லை 
it is nothing before that god nam kodupadarku nammadathile onrum illai ellam avanukku chollam avar yelmai in roopam eduthu vandirukkar avare anippi thanda pidavai stotrithu ennai thedi vandavare en yelmaiyil irundhu ennai uyartha chittam kondavare umakku nandri endru solli avarku indha naadile pooja cheyvom yesu siruvaiyile thonginar சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் கொடுத்தார் ஏனென்றால் நாம் முடிவில்லாத வாழ்வை நமதாக்கிக் கொள்வதற்கு தன்னை ஒப்படைத்திருக்கின்றார் இந்த நாளுடைய ஜபம் எதுவாக இருக்க வேண்டும் தெரியுமா இறைவா இயேசு கிறிஸ்துவின் அடிச்சோடுகளை நாங்களும் பின்பற்ற எங்களுக்கு அருள் தாரும் ஏதாவது எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அல்ல நாங்கள் இயேசுவின் அடிச்சோடுகளை பின்பற்றி எங்களையே நாங்கள் அர்ப்பணித்து ஏழை எளியவர்களுடைய வாழ்விலே பங்கேற்கவும் வயதானவர்களை ஆதரிக்கவும் திக்கற்றவர்கள் விதவைகள் அனாதைகள் தொழில் நோயாளிகள் கண் பார்வை இழந்தவர்கள் குஷ்டரோகிகள் இருட்டிலே வாழுகின்ற மனுக்குலத்திற்கு கல்வி அறிவு கொடுக்கின்ற அந்த விதமான அர்ப்பணிப்பை நாங்கள் எதையும் கருதாதபடி உங்களுடைய திருநாமத்திலே செய்வதற்கு இயேசுவின் அடிச்சோடுகளை பின்பற்ற இறைவா எங்களுக்கு அருள் செய்ய வேண்டும் என்று நாம் செபிப்போம் இதை செய்ய முடியும் என்று சொன்னால் நான் இயேசுவை அறிந்திருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்திலே நடக்கின்ற எல்லா விதமான சமூக சேவைகளும் தற்காலிகமான மனுக்குலத்தின் தேவைகளை சந்திப்பதற்காக மாத்திரம்தான் ஆனால் நான் இன்றைக்கு சொல்லுகின்ற ஏசு கருத்துவின் திருநாமத்திலே பிரதிபலன் கருதாதபடிக்கு செய்யப்படுகின்ற சேவை கொடுக்கப்படுகின்ற பொருள் செலவழிக்கின்ற அனைத்தும் நித்தியத்திற்கு அவர்களை வழி நடத்தும் இட் வில் லீட் தம் டு இட்டர்னல் லைஃப் நாட் அ டெம்பரரி நீட்ஸ் இட் இஸ் நீடட் தற்காலிகமான தேவைகள் சந்திக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் முடிவில்லாத வாழ்வினுடைய காற்றை சுவாசிக்கத்தக்கதாக கிறிஸ்தவ பள்ளிக்கூடங்களுடைய சேவை அதுதான் கிறிஸ்தவ பள்ளிக்கூடங்கள் பிரதிபலன் கருதாத படிக்கும் இருட்டிலே இருக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை காண வேண்டும் என்கின்ற ஆவலோடு சிலுவை பாடுகளின் மூலமாய் மனுக்குலத்திற்கு சம்பாதித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற மீட்பின் திட்டத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாக நம்முடைய மருத்துவ சேவை அதுதான் நம்முடைய மருத்துவ சேவை நம்முடைய கல்வி சேவை நம்முடைய இல்லங்களுடைய சேவை பணம் சம்பாதித்து பெரிய பெரிய கோபுரங்களை கட்டிக்கொள்வதற்காகவோ எப்படியாகிலும் இந்த பெயரிலே பொருளீட்டி இந்த உலகத்திலே மாட மாளிகைகளை சேர்ப்பதற்காகவோ இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் நமக்குள் கடவுளுடைய தியாகத்தை புரிந்து கொண்டதனுடைய அர்த்தம் விளங்காது இதுவும் கடவுளுடைய பெயரால் பொருளீட்டுவதற்காக செய்யப்படுகிறது என்று சொல்லி மக்கள் பார்த்து இயேசு நிலத்திலே வருவதற்கு அதுவே தடையாகிவிடும் ஆகவே இந்த நாளில நாம் கடவுளுக்காக நம்முடைய நேரத்தை கொடுப்போம் இயேசு நிரந்தரமானவர் துவக்கமும் முடிவும் இல்லாதவர் ஆராதனைக்குரியவர் தன்னையே தியாகமாய் ஒப்படைத்திருக்கிறார் இந்த நாளின் செய்தியை கேட்கிற சகோதரனே சகோதரிய இந்த நாளிலே உன்னையும் உன்னுடைய குடும்பத்தையும் உன்னுடைய சமுதாயத்தையும் உன்னுடைய வேலையையும் உன்னுடைய வருமானத்தையும் உன்னுடைய அழகையும் உன்னுடைய அந்தஸ்தையும் உன்னுடைய அதிகாரத்தையும் அவர்கள் என்னை போற்ற வேண்டும் என்பதற்காக அல்லா நான் பிரபலமானவனாய் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல நான் கொடுக்க போகிறேன் எவ்வளவு விலை என்றால் இந்த பெண் வெளியேறப்பட்ட நலதம் என்கின்ற அந்த தைலத்தை இயேசுவின் சிரசின் மேல் ஊற்றினார் அங்கு கூடியிருந்ததான இயேசு கிருத்துவின் பனிரெண்டு சீடர்களிலே ஒருவனாய் இருந்து காட்டி கொடுப்பதற்காக நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்த யூதாஸ் காரியோத் அங்கே இருந்த சமய தலைவர்களை சமுதாய தலைவர்களை குழுமி இருந்த கூட்டத்தை ஏவி விட்டான் என்னவென்று ஏவி விட்டான் பாருங்கள் இதை முன்னூறு பணத்திற்கு அதிகமான கிரயத்திற்கு விற்று தரிதிரருக்கு கொடுத்திருக்கலாமே என்று சொல்லி அவளை குறித்து முறுமுறுத்தார்கள் 
அந்த அம்மா பட்ட பாடுக்கு அந்த அம்மா பட்ட வெட்கத்திற்கு நிந்தைக்கு இந்த நடனம் என்கின்ற வெறேறு பெற்ற தைலம் ஒன்றுமில்லை அதை இயேசு மாற்றிவிட்டார் ஆகவே அவள் கொண்டு வந்து இங்கே இயேசுவின் சிரசிலே ஊற்றினாள் ஆனா இங்கே இவர்களோ இந்த நாளின் சமய தலைவர்களா இருக்கின்ற அநேகர் செய்வது போல சுனாமி வந்தது அறுநூறு கோடியை சுருட்டி விட்டார்கள் கோவிட் வந்தது அதனுடைய விடுதலைக்காக கொடுக்கப்பட்டதில் இவ்வளவு கோடிகளை சுருக்கி விட்டார்கள் இந்த பெண் நலதம் என்கின்ற இந்த தைலத்தை உடைத்து ஊற்றினதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா அவளுடைய வாழ்க்கையை நீங்காத பாரம் வெட்கம் நிந்தை புறக்கணிப்பு இவைகளின் மத்தியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அவளுக்கு இந்த முன்னூறு பணம் ஒரு வருடத்தினுடைய கூலியினால் வாங்கக்கூடிய இந்த தைலம் ஒன்றுமில்லை என்று ஆகிவிட்டது இயேசு சொல்லுகிறார் இவளை விட்டுவிடுங்கள் இவளை தொந்தரவு கொடுத்துகிறீர்கள் நல்லது அல்ல இவள் என்னிடத்துல நல்ல கிரியை செய்திருக்கிறாள் இவள் என்ன சொல்லுகிறாள் இந்த உலகத்தில் எதுவும் இயேசு என்கின்ற விடுதலை நாயகனுடைய அருளுக்கு முன்பாக ஆற்றலுக்கு முன்பதாக ஒன்றுக்கும் விலை இல்லை என்று சொல்கிறாள் இயேசுதான் விலை அவர் தன்னையே தியாகமாய் தாழ்மைப்படுத்துகிறவராய் கொடுத்திருக்கிறார் அவர் கொடுத்திருக்க இந்த உலகத்திலே எதை நாம் ஈடாக கொடுக்க முடியும் தரிதரர் எப்போதும் உங்களிடத்தில் இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு மனதுண்டாகும் போதெல்லாம் நீங்கள் அவர்களுக்கு நன்மை செய்யலாம் நானும் எப்பொழுதும் உங்களிடத்தில் இருக்க போவதில்லை நான் சிறுவில போய் உங்களுக்காக மறிக்க போகிறேன் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்து நான் மின்னுலகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன் ஆகவே இவள் தன்னால் இயன்றதை செய்தாள் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் இவள் தன்னால் இயன்றதை செய்தாள் எதற்காக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷ பிரபலியத்திற்காக எதற்காக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அருளை தெரியாதபடிக்கும் அவருடைய விடுதலையை இன்னும் ருசிக்காதபடி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற கோடமான கோடி மக்கள் அவருடைய ரட்சிப்பின் திட்டத்தை அறிந்து கடவுளுடைய தண்டனையில் இருந்து தப்பித்து அழிவில்லாத முடிவில்லாத வாழ்வை விசுவாசத்தால் சுவாசிக்க இவள் தன்னால் இயன்றதை செய்தாள் ஏசு சொல்கிறார் நான் அடக்கம் பண்ணப்படுவதற்கு எத்தனமாக என் சரீரத்திலே தைலம் பூச முந்திக்கொண்டாள் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருநாமத்தில் ஒரு கலசம் தண்ணீர் கொடுத்தாலும் அது பலன் இல்லாமல் திரும்பி வருவதில்லை என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் தண்ணீர் தாகத்திற்கு கொடுக்கப்படுவது வெறும் தண்ணீர் தான் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அது கொடுக்கப்படும் போது அது ஆசீர்வாதங்களை கொண்டு வரும் பிரதிபலன் கருதாத படிக்கும் தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு தகுதியாக இயேசு தன்னை ஒப்படைத்தது போல நாமும் ஒப்படைப்போம் அவர் என்னோடு உங்களோடு பேசும்படியாக மரியாதை தேடி வந்து சுகம் கொடுத்து அவளுடைய வாழ்க்கையில விடுதலை கொடுத்த போது அவள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எதுவும் அவர் கொடுத்த விடுதலைக்கு முன்பதாக ஈடு இணை ஆக முடியாது என்பதை சொல்லுகிறாள் சீமோன் என்கின்ற குஷ்டரோகி இயேசுவால் விடுதலை பெற்ற போது இயேசுவை உபசரித்தான் அதை காட்டிலும் இவள் அடக்கத்தில இந்த செய்கின் மூலமாய் தன்னை இணைத்துக் கொண்டாள் என்று இயேசு சொல்கிறார் இந்த சுவிசேஷம் உலகத்தில் எங்கெங்கு பிரசங்கிக்கப்படுமோ அங்கங்கே இவளை நினைப்பதற்காக இவள் செய்ததும் சொல்லப்படும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறார் இயேசுவின் நல்ல செய்தி இந்த விடுதலை நாயகனுடைய செய்தி எங்கெல்லாம் சொல்லப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் இந்த மரியாள் என்கின்றவர்களுடைய வாழ்வை பற்றி பேசப்படும் என்று இயேசு சொல்கிறார் என்ன பாக்கியம் எங்கோ ஒரு சின்ன கிராமத்தில் பிறந்து ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்திலே வளர்ந்து வாழ்விலே எந்த வசதியும் இல்லாதபடிக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த எனக்கும் உங்களுக்கும் ஆண்டவன் கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை எண்ணி எண்ணி துதிப்போம் அவர் கொடுத்த விடுதலைக்காக ஸ்தோத்திரிப்போம் அவருடைய தியாகத்தை நமதாக்கிக் கொண்டு நாமும் நம்மை அர்ப்பணித்து அநேகருடைய வாழ்வில் இயேசு கிறிஸ்து என்கின்ற நற்செய்தி ஆகிய ஒளியை ஏற்றி வைக்க இந்த நாளிலே ஒப்படைப்போம் தலைகளை தாழ்த்தி ஜபம் செய்வோம் எல்லாம் வல்ல அன்பின் இறைவா உங்களுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருநாமத்தில் நீர் உண்மையே செலவழித்து எங்களுக்காக வந்திருக்கிறீர் அதற்காக உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 
நாங்கள் தகுதியுடையவர்கள் அல்ல நாங்கள் துரோகிகள் நாங்கள் எந்த விதத்திலும் உரிமை கொண்டாடுவதற்கு முடியாதபடி உம்முடைய வார்த்தையை மதிக்காதபடி இந்த உலகத்தை சாபத்திற்குள் ஆக்கிவிட்டோம் எங்களை மீட்டெடுக்கும்படியாய் உடைய குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வானத்தின் மகிமையை விட்டுவிட்டு பூமியின் தாழ்விடங்களிலே இறங்கி வந்தீர் என்பதற்காக உங்களை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் நீர் எங்களுக்காக ஏழ்மையா நீர் ஏனென்றால் நாங்கள் ஐஸ்வர்ய ஒன்று ஆழத்தக்கதாக இயேசுவே நீர் அனைத்தையும் துறந்து வந்திருக்கிறீர் ஏனென்றால் எங்களை எல்லாம் உடையவர்களாக்குவதற்காக இந்த நாளின் செய்தியை கேட்டு தங்களை ஒப்படைத்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த குடும்பத்தின் மேல் சீமோனுடைய வீட்டிற்கு வந்தது போல நீர் வந்து இவருடைய வீடுகளிலே நீர் விருந்து சாப்பிடும்படியாய் உண்மை நாங்கள் அழைக்கின்றோம் மரியாள் என்கின்ற இந்த அம்மாவனுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த நிந்தை அவமானங்கள் கேவலங்கள் அனைத்தையும் மாற்றி அர்த்தம் கொண்டு வந்து இவருடைய உள்ளத்திலே துதி ஸ்தோத்திரங்களை கொடுக்கின்ற ஒரு மகளாக இன்றைக்கு விலையேறும் பெற்ற தைலத்தை இயேசுவின் சிரசின் மேல் ஊற்றி பணியத்தக்கதாக அவர்களை வழி நடத்துகிறவர் இந்த நாளில் இந்த செய்தியை கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் அதே அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டு உமக்கென்று தங்களையே முற்று முடியுமாய் ஒப்படைக்க கிருமி செய்யும்படியாய் செவிக்கிறோம் இவர்களையும் இவர்களுக்குள்ள அனைத்தையும் இயேசுவுக்காய் இயேசுவின் சுவிசேஷ பிரபலியத்திற்காய் எங்களை யாரும் புகழ்வார்கள் என்று அல்ல எங்களை மேடைகளிலே அழைத்து சால்வை போட்டு மாலை போடுவார்கள் கொடையாடி என்று சொல்லுவார்கள் என்று சொல்லுவதற்காக அல்ல இயேசுவின் நற்செய்தி மயம் அதற்காக இந்த குடும்பங்களை உடைய நாமத்தில் ஆசிர்வதித்து ஒப்படைக்கிறோம் இவர்கள் அப்படி ஒப்படைக்கத்தக்கதாக கடவுளுடைய ஆவியானவர் இவர்களுக்குள் கடந்து வரும்படியாய் இயேசுடைய முன்மாதிரியை பின்பற்ற இவர்களுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணும்படி ஆயிச்சுவிக்கிறோம் பிள்ளைகளுடைய படிப்பு உடல் நலம் வயதானவர்களுடைய உடல் நலம் குடும்பங்களுடைய தேவைகள் பலவிதமான தேவைகள் வேலை வாய்ப்பு பிள்ளைகளுடைய திருமணம் இவர்கள் செய்கிற வியாபாரம் இவர்கள் கட்டுகிற வீடு இவர்கள் போடுகிற திட்டங்கள் அனைத்தையும் இயேசுவின் பாதத்திற்கு கொண்டு வந்து இயேசுவே இவர்களை சந்தியும் இவர்களை ஆசீர்வதியும் இவர்கள் உண்மை மகிழத்தக்கதாக உமக்கு தங்களுடைய உள்ளத்தை உடைத்து தங்களுடைய விலையேற பெற்றது என்று சொல்லுகிற எதுவானாலும் அதை இவர்கள் உண்மை அறிந்து கொண்டதனால் இவர்களுக்குள் நீர் மன்னிப்பையும் மகிழ்ச்சியையும் சமாதானத்தையும் கொண்டு வந்ததினால் இவர்கள் பிரதிபலன் பார்க்காத பிடிக்கும் இவர்கள் தங்களையே கொடுக்க தங்களுக்கு உடையவைகளை கொடுக்க அதனால் வருகிற ஆசீர்வாதத்தை அனுபவமாக்கி இவர்கள் உமக்கு உயிருள்ள சாட்சிகளாய் வாழ அனுக்கிரகம் பண்ணும் நம்முடைய நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவை ஆமீன் அன்பான இறை மக்களே இந்த நாளில் உங்களை சந்தித்து இந்த செய்தியை உங்களோடு ஒப்படைப்பதற்கு இறைவன் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தார் என்பதற்காக அவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன் நீங்கள் என்னோடு தொடர்பு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களை பகிர்ந்து கொள்வதனால் கடவுளை துதிக்கவும் நான் உற்சாகப்படுத்தப்படுவோம் மறுபடியும் வருகின்ற நாட்களிலே உங்களோடு இதே போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சியிலே ஒரு செய்தியோடு கூட கடந்து வருவேன் என்று சொல்லி உங்களிடத்தில் சொல்லி திரையில் காணும் விலாசத்தையோ அல்லது தொலைபேசி எண்களையோ பயன்படுத்தி பயன்பெறுங்கள் என்றும் உங்களுடைய ஜப குறிப்புகளை அதில் அனுப்பி வைத்தால் உங்களுக்காக செபிப்பேன் என்று சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் கத்தர்தாமே உங்களையும் உங்கள் போக்கையும் வரத்தையும் இந்த ஜூலை மாதத்தையும் உங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து உங்களுடைய வாழ்வு செழிக்க உங்களுடைய போக்கு வரவு காக்கப்பட உங்களுடைய அப்பமும் தண்ணீரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட கிருபிச்சிவாராக ஆமை